Pour moi, vivre euh, ensemble euh, sur cette planète et, et en paix, euh, ça veut dire qu'on connaît l'autre. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, on ne se connaît pas ou on se connaît à, travi à travers des clichés. Et donc j'ai commencé à, à apprendre moi-même à me connaître. Et puis on découvre que non, on ne connaît pas du tout l'Afrique, on ne se connaît pas du tout. Et ça m'a amené à donc, me documenter jusqu'à émettre toute une théorie euh, de la culture africaine euh, et des sortes que je me suis retrouvé euh, sur un théâtre euh, inattendu, le Rwanda, post-génocide, où effectivement la question du vivre en paix euh, a été euh, remise en question parce que tout d'un coup deux communautés qui se complétaient depuis des siècles et voilà la colonisation qui arrive avec ses, sa vision un peu euh, ségrégationniste euh, de diviser pour régner euh, commence à mettre en place des stéréotypes du Hutu, des stéréotypes du Tutsi, deux identités qui étaient complémentaires et qui vivaient en paix en, en des identités euh, machettes. Quoi. Bon, en fait, je ne suis pas allé leur enseigner leur culture parce qu'ils la connaissent beaucoup mieux que moi et je l'ai constaté tous les jours. Euh, moi, ce que j'ai leur amené, c'est des concepts. Euh, comment faire des valeurs anciennes euh, qu'on a un peu mises de côté, hein, des valeurs africaines de l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est le vivre ensemble, le vivre ensemble de manière euh, universelle. Et donc, cette philosophie, a pour postulat de dire « Je suis parce que tu es. Tu es, donc nous sommes. » Toute la philosophie africaine pendant toutes ces, tous ces siècles, ces millénaires, il ne faut pas oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, on a toujours été des peuples de partage et non pas des peuples du, de l'accaparement. D'ailleurs, dans les langues bantoues, euh, ce que j'ai constaté, c'est que si le verbe « être » se traduit par « être », le verbe « avoir » ne se traduit jamais par euh, la possession. Il se traduit toujours dans toutes ces langues. Hein. Le verbe « avoir » se traduit toujours par « être avec ». Donc ça veut dire tout au niveau, sur le plan philosophique. Être avec, c'est ça le vivre ensemble. Ce n'est pas posséder l'autre, ce n'est pas posséder la terre, ce n'est pas posséder... Il n'y a rien qui nous appartient. Il n'y a jamais eu, l'Afrique n'a jamais produit de propriétaire terrien. Jusqu'à ce que la colonisation vienne avec son cadastre, délimiter, découper des petits lopins de terre, les vendre, les céder, les reprendre. Mais euh, le vivre ensemble est quelque chose qui, euh, qui parle à tout Africain sans exception. Euh, on veut partir à l'étranger, qu'est-ce que nous disent nos parents Là où tu vas, si tu trouves les gens en train de danser du pied gauche, danse aussi avec ton pied gauche. Ton pied droit ne va pas tomber pour autant. Tu dois t'adapter à ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on ne pose aucun problème d'adaptation les Africains. L'africanité est quelque chose, c'est une ouverture au monde. C'est une ouverture aux autres. En tout cas, la vraie africanité, hein, ce qu'on appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu est, à mon avis, vraiment la solution euh, de l'avenir. Et si des enseignements de l'Ubuntu peuvent être introduite dans les écoles à Genève, sous forme d'ateliers, sous forme de, de leçons. En tout cas, nous, nous sommes prêts à y collaborer et je pense que ce serait vraiment une des meilleures choses.